فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر الله به موسى قال الله لموسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك سيأتي نبي مثلك يا موسى من وسط إخوة بني إسرائيل من وسط إخوة بني إسرائيل أي من وسط أبناء إسماعيل سيخرج من وسط أبناء إسماعيل نبي مثل موسى ولو لم تنطبق هذه البشارة على محمد صلى الله عليه وسلم فهي لم تحصل حتى الآن لأنه لم يخرج في بني إسماعيل نبي سوى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل موسى عليه السلام كلاهما جاهد في سبيل الله كلاهما دعا إلى التوحيد وكلاهما أوذي في الله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فمحمد مثل موسى عليهم الصلاة والسلام أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ومن لا يتبع هذا النبي سيحاسب ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به الذي لا يتبع الوحي الذي سوف يأتي به هذا النبي أنا أطالبه سيحاسب كل من لم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بشر حبقوك النبي بشر بنور الوحي الذي سوف يظهر في نسل إسماعيل عليه السلام وإسماعيل كما هو معلوم سكن في برية فاران فقال حبقوك النبي مبشرا قال الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران القدوس من جبل فاران سلاه جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه امتلأت الأرض بالتسابيح وصوت الأذان وكان لمعان كالنور نور النبوة له من يده شعاع شعاع الشريعة وهناك استتار قدرته وكلها صفات لنور الوحي الذي سوف يظهر في المكان الذي سكنه إسماعيل يكمل حبقوق قدامه ذهب الوبأ وعند رجديه خرجت الحمى هذا حدث بحرفه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم الذي أذهب الوبأ وطرد الحمى بإذن الله ما أن وطعت أقدامه المدينة المنورة أيضا بشر الله عز وجل النبي إشعياء بشره بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم وهو الذي سيرفع صوت الأذان عاليا لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار ولا خلاف أن قيدار هو ابن إسماعيل عليه السلام وقيدار هو جد عدنان وجد قريش سيرفع الأذان في ديار قيدار في قريش وقريش لم يرفع فيها إلا تسبيحات الإسلام ولم يرفع فيها صوت توحيد إلا صوت الأذان الذي أتى به الإسلام فمكة لم يدخلها نبي منذ سكنها قيدار سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لترنم سكان سالع أين يقع سالع؟ جبل سالع في المدينة المنورة سيعلو صوت الأذان في مكة والمدينة على يد هذا النبي القادم فهذا المبشر به في هذه النصوص أحد غيره صلى الله عليه وسلم وأيضا بشر المسيح عليه السلام بهذا النبي القادم قائلا الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية الحجر اللبنة الذي رفضه البناؤون سيصبح رأس الزاوية وهل غيره صلى الله عليه وسلم عرف بهذه الصفة الحجر اللبنة رأس الزاوية قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فأنا اللبنة يكمل المسيح عليه السلام الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا عجيب هذا النبي القادم في عين المسيح عليه السلام قد يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجيبا في عين المسيح عليه السلام لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج في قوم وثنيين ومع ذلك نشر التوحيد في كل الأرض بينما أنبياء أهل الكتاب 
ظهروا في أناس موحدين ومع ذلك أقوامهم عصتهم بل وقتلت بعضهم يكمل المسيح عليه السلام يقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ملكوت الله الرسالة الشريعة سوف تنزع من أهل الكتاب وتعطى لأمة أخرى تعمل بأثمار الشريعة سوف تنتقل النبوة والشريعة والحكم من أهل الكتاب لأمة أخرى أيضا بشر النبي يعقوب عليه السلام بشر بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال في وصيته قبل موته لا يزول قضيب من يهوذا لا يزول الملك عن اليهود ومشترع من بين رجليه أي ولا تزول الشريعة منهم حتى يأتي شيلون سيبقى فيهم الحكم والتشريع حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب حتى يأتي شيلون وشيلون تعني رافع الأغلال أي الذي سيرفع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم أغلال الأحكام التشريعية القاسية التي فرضت على بني إسرائيل لظلمهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما صفة هذا الرسول تقول الآية ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي يشيلون سيبقى فيهم الحكم والتشريع والنبوة حتى يأتي يشيلون وله يكون خضوع شعوب له سوف تخضع الأمم سوف يكون نبيا مجاهدا تفتح على يدي أمته ممالك الأرض بلاد فارس والعراق والشام والعرب وأفريقيا والرومان تفتح الأرض في ظرف جيد واحد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتشر الرسالة والشريعة والحكم والنبوة في بلاد الأرض وأيضا بشر الله عز وجل بشر النبي حجي بشره بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وأخبره باسمه قائلا له وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم مشتهى في النص العبري تعني محمد وهذا ما فصلناه في حلقة سابقة ذكرنا هذه النقطة بالتفصيل في هذه الحلقة من النص العبري وأزلزل كل الأمم ويأتي محمد كل الأمم ورابط هذه الحلقة في الرابط الثاني في وصف الفيديو والأمم في النص العبري تعني الأميين إذا القراءة العبرية الصحيحة لبشارة النبي حجي وأزلزل كل الأمم ويأتي محمد كل الأميين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم أيضا بشر النبي دانيال عليه السلام بشر في بشارة عجيبة بزمان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى دانيال عليه السلام في رؤياه رأى أربع ممالك متعاقبة سوف تحكم الأرض البابلية ثم الفارسية ثم مملكة الإسكندر الأكبر ثم الرومانية وبعد هذه الممالك الأربع سيأتي قديس العلي الذين سوف يحاربون الوثنية والشرك في بلاد الأرض وحتى نعرف زمن ظهور قديس العلي زمن ظهور هذه الأمة فإنه سيظهر في المملكة الرابعة شخص انطبقت صفاته التي رآها دانيال في رؤياه انطبقت على قسطنطين الكبير وسوف يظل فساده في الأرض ثلاثة قرون ونصف قرن وبعد هذه المدة سيظهر ابن الإنسان الذي سوف تحكم أمته هذه الممالك الأربعة وسوف يعيد التوحيد في حلقة سابقة نحن فصلنا هذه البشارة وشرحنا زمن حكم قسطنطين وتفاصيل كل هذه الممالك الأربعة رابط هذه الحلقة في الرابط الثالث في وصف الفيديو بعد ثلاثة قرون ونصف بالضبط من زمن قسطنطين ظهرت الأمة الإسلامية وملكت بابل وفارس والشام ليس هذا فحسب بل تنبأ دانيال عليه السلام تنبأ أن هذه الأمة سوف تمتلك أرض قسطنطين القسطنطينية أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين مملكة قسطنطين فهل يتوقع إنسان باحث بصدق اطلع على شيء من هذه البشارات والنبوءات هل يتوقع نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم 
وهل يتوقع أمة غير أمته صلى الله عليه وسلم أما البيت الحرام والذي سيكون قبلة هذه الأمة والذي سيكون بيت الرب الجديد صهيون الجديدة هيكل الرب الجديد البيت الذي سينير بالتوحيد ويشرق برسالة السماء هذا البيت الحرام بشر به إشعياء النبي عليه السلام قائلا مسجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض ظلمة الكفر أما عليك فيشرق الرب تشرق شمس الرسالة ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم تجبى إليه ثمرات كل شيء كل غنم قيدار تجتمع إليك كباش نبيوت تخدمك وأزين بيت جمالي غنم قيدار قيدار كما ذكرنا هو ابن إسماعيل وهو جد قريش فأغنام قيدار أغنام قريش هل تساق وتذبح لبيت سوى البيت الحرام؟ أضاحي قيدار لا تقدم لبيت سوى البيت الحرام بمكة المكرمة لم تسق أضاحي قريش ولا تساق حتى الساعة إلا للبيت الحرام كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبيوت تخدمك نبيوت أيضا هو ابن إسماعيل فهذه بشارة للبيت الجديد لا تنطبق هذه البشارة إلا على بيت الله الحرام بمكة المكرمة بل التوراة بشرت ليس فقط بصفة البيت الحرام وإنما أيضا بمكان البيت الحرام فذكرت أنه في مكة المكرمة يقول داود عليه السلام عن بيت الرب الجديد عن صهيون الجديدة يقول في المزامير مزامير البشارات يقول ما مكان هذا البيت طوبى للساكنة في بيتك أبدا يسبحونك سلاه يسبحون الله ويصلون له أبدا في بيته هذا أين مكان هذا البيت طوبى لأناس عزهم بك ترك بيتك في قلوبهم تهوي إليه قلوبهم أفئدة من الناس تهوي إليهم والآن ها هو مكان هذا البيت عابرين في وادي بكة البيت في وادي بكة للذي ببكة مباركا يصيرونه ينبوعا يصبح ينبوعا بعد أن كان واديا غير ذي زرع عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا أي شيء أوضح وألزم وأدق من ذلك طبعا للأسف الشديد وكما يعرف كثيرون منكم فكلمة وادي بكة في الترجمة العربية هي وادي البكاء ولا أدري أين على وجه الأرض كلها مكان بهذا الاسم وادي البكاء والعجيب أنه لا توجد نسخة واحدة معتمدة من التوراة في كل الأرض تقول وادي البكاء وإنما كل النسخ تقول وادي بكة لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها وادي البكاء انظر مثلا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة النيو انترناشونال فيرجن والكين جيمس فيرجن كلاهما فيهما فالي اوف بكة وادي بكة وليس وادي البكاء ولاحظ البي كابيتال اسم مكان وادي بكة للأسف لن تروا كلمة وادي البكاء إلا في نسخ الشرق الأوسط من التوراة سواء النسخ العربية أو الآرامية As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. Valley of Baca, valley of Baca, valley of Baca. أما كل النصوص المعتمدة في كل المراجع الكتابية في العالم، فهي مطبقة على أنها وادي بكة وليست وادي البكاء. بيت الرب في وادي بكة للذي ببكة. للأسف في الترجمة العربية يخفون كلمة وادي بكة لألا يطلع عليها المسلمون، وهذه طبيعة اليهود. يكتمون ما أنزل الله يخشون أن نحتج بهذه النصوص عليهم ولذلك توعدهم الله بالعذاب الشديد على كتمان الحق قال ربنا سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة 
وقال ربنا سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة فما أصبرهم على النار ما أشد جرأة هؤلاء على النار يكتمون كلمة محمد كل الأميين فيجعلونها مشتهى كل الأمم يكتمون البيت الحرام في وادي بكة فيجعلونها في وادي البكاء عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا تقول التوراة كان واديا جافا دراي فالي أوف بكة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فماذا حصل بعد سكناهم؟ انطلقت عين زمزم ينبوعا عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا أي ملحد يستمع لهذه البشارات ويكتم الحق ويجحد ما أنزل الله فلا يقل جرما عن اليهودي الذي سمع الحق ثم جحده إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مطرودون من رحمة الله فاحذر أيها الملحد من عقاب الله ولا تستخف بما أنت عليه من جحود فأي إنسان ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما تبين له الحق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبض الله عز وجل منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون